。阁下，我们还要着急赶路。这个女人是山本将军的重要犯人，不能耽搁。这个女人在哪里抓住的？我们只负责运送，抓人的事不是我们的事。人既然已经抓住了，我们为什么没有收到撤回的命令？我哪里知道？嗯，放心。有人吗？有人吗？好像没有人。咱们这一打惊动了鬼子，看来乔装成日本人是不可能了。这鬼子好像知道我们要走这条路。我也是这么觉得，感觉他们就是冲着我们来的。难道情报泄露出去了？不排除这个可能。大路走不了了，绕小路吧。好，咱们上山。嗯。张将军，咱们分头搜索。嗨，走！快，快！
，你必须要走。别忘了，你身上是有任务的。如果你不走，那么多兄弟都为你挡子弹，他们的牺牲都白费了。就是因为这么多人为我牺牲了，我才不能一个人走。你。接下来打算怎么办啊？啊，没什么打算，还是跟以前一样。哦、哎，哎哎哎你们打猎呢？这不是……哎，那不是，不是拿水壶那个人吗？走，站住，站住，站住！他不是个保镖吗？站住！他怎么会碰上日本人？那咱救不救啊？站住！好，你们救人，我把鬼子引开。好，你注意安全啊！快去！站住
。我很好奇，为什么一个漂亮的女人能如此的重要？有那么多的人为了保护你而牺牲。什么样的秘密？我希望我们之间的谈话始终能够在友好的气氛当中进行。可是，如果你不配合的话，你可以试一试。苦行之下是没有秘密的。你错了。当人超越疼痛极限的时候，人体的自我保护意识会开启。意志坚强的人会关闭自己的疼痛神经，让自己处于麻痹的状态。如果疼痛进一步加剧的话，你不会得到任何秘密，而是一具尸体。关在这个牢房里，鬼子的防守特别严，得先把他们引开。那好，就按我们商量的办。失火了，慌什么？火势大吗？还不知道。你带人过去看看，如果火势大的话，就把那个女人转移走。是。等等，难道是有人劫狱吗？啊！你马上集合队伍。是。过去看看。
碎了，敷在伤口上就行。啊，谢谢你。你是烈王？算是吧。烈王，那就是说，是打猎的高手啊。也不完全是。我们祖先是从遥远的北方迁移过来的，落户在这青龙山上。原本我们是一个统一的部落，后来祖先怕长期聚居，会让族群退化。就将整个部落分成若干个不同的寨子，但是又怕各寨之间产生纷争，影响团结，所以才有了“烈王”这个称号。所以说，烈王不仅是打猎的高手，还要是很好的头领。烈王的职责就是守土护林，保家卫民。你们祖先的目光非常长远。嗯，那当然了，我们祖先可是……嗯，这说来话长了。等一下，我让张婶儿帮你准备衣服，你们好好休息，休息好之后，我再请人送你们下山。好，麻烦你了。嗯，对了，你叫什么名字？不能老叫你大小姐吧？我叫孔梅。孔梅。阁下，我找当地的人问过了，这个叫鸟铳，是中国民间一种古老的狩猎武器，通过点燃火药，激发铅弹，从而射杀目标。你是说，那天劫走犯人的那伙人用的就是这个东西？是的，这把枪就是我们在山上追击敌人时捡到的。哼，你管这个东西叫枪，我没记错的话，这个东西几百年前就有了，我的曾祖父好像就有一只。我们在青龙山遭遇阻击的时候，那伙人是不是也用这种东西？是的，阁下。他们好像是一伙的。从我们受伤士兵的伤口分析，就是被这种东西打伤的。那这些人到底是干什么的呢？他们惯用于刀和弓，出手很快，射击精准，瞄准的都是要害部位，并且。他们惯于丛林作战，善于奔跑和隐藏。我们分析，极有可能就是当地的猎户。猎户，对，青龙山的猎户。青龙山的猎户，你准备集合队伍，明天一早出发，彻底扫荡青龙山。如果连猎人都敢反抗皇军的话，那我们大日本帝国的军队，还有什么颜面打赢这场战争？嗨，中国有句话叫做“靠山吃山，靠水吃水”。既然你们是猎人，那就应该恪守本分，怎么可以跟皇军作对，跟八路搅在一起？八路在哪里？什么八路？九路的？我告诉你，我不知道。你是这里的头领吗？在我们青龙山，能称为头领的只有我们烈王。烈王，哈哈哈哈哈哈
。烈王在哪里？你们永远别想见到我们烈王！你们快走吧！快走吧！快走吧！快走吧！走！快走！快走！走！走！把这里给我烧光！烧光！是跟他们没有任何关系，这全是日本鬼子干的。我黑子讲道理，日本鬼子的仇我一定会报。但是我虎跳斋跟鬼子向来没有恩怨，要不是因为他们，鬼子怎么会上身？他们两个今天必须得死。你以为没有我们，鬼子就会放过你的寨子？放过青龙山，你就错了。抗战以来，有多少中国的老百姓被屠杀？日本人所到之处，到处实行杀光、烧光、抢光的三光政策，为的，就是要侵略我们的国家，让我们放弃抵抗，最后沦为亡国奴。就说虎跳寨，日本人今天不来，明天不来，他后天也一定会来。我们只有自己拿起武器。才能保卫属于我们自己的家园，日本人才是我们共同的敌人。黑子，我口没，虽然是一介女人，但绝对不是贪生怕死的人。杀了我，可以让你看清楚形势，奋起反抗的话，我愿意死在你的刀下。那我就全要推你。
，你知不知道你在干什么？我们的祖先，自落户青龙山以来，向来是以打猎为生，自给自足，很少与外界往来。这各中的详情，众所周知。历任列王，都不敢违背祖训。可是，大家有所不知啊，没人列王，除保家安民之外，还另有他人。广纳当今世上各种先进之武器，加以收藏。一则遇荒祸之年，以备不时之需；二则如有强敌来犯，我们不至于兵器之处落败。故而，这里是我们青龙山历代祖先心血之所系。还有这些，是我们青龙山先辈们抗日外辱所用之盔甲战袍，保留至今，殊为不易呀、啊。顺子，你过来。你现在已经是列王了，老朽本想将列王刀传与你，这兵器库的详情原委，晚些时候再慢慢告诉你。可是，近来青龙山连遭不测，今日老朽破我组织，当着众人之面，将此等圣物取出，交付于你，望你能妥善使用，不要辱没了先辈的名声。老流氓，相信我，我绝不辱没祖先，绝不辱没烈王的称号。今日，日本鬼子杀我村寨，杀我族人，从今以后，就是与我青龙山有不共戴天之仇。我吴有顺对天发誓，此仇不报，誓不为人。
，顺女他们快到了，抓紧时间，走，好。没事吧？没事。准备的怎么样？准备好了。放心吧，顺子哥，有我长脚，小鬼子跑不了。好，鬼子马上到，藏起来。卧龙桥。小看这帮野人了，原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争，而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。张国川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人，先派几个人过桥，其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已，执行吧。
小鬼子的三八大盖，能打六百多人，你这样冲出去，不是白白送死吗？别着急，谢谢你啊。人探头，瞄准那片树林，给我狠狠的打。不是，鬼子上炮了。顺子，我和国邦已经商量过了，今天就下山。顺子兄弟，救命之恩，容我日后再报。说实话，和你一起打鬼子，挺过瘾的。告辞。哎，等等，小石头，顺子哥，拿点干粮给他们带上。谢谢你。嗯。站住！哎，老总，老总，前辈，我们是山上的猎户啊。封山了，回去吧。老总，老总，媳妇儿，你先下来。老总，这可不行啊！你看，我媳妇儿她得了疾病。我们山上的郎中看不好了，让我们赶紧去县里治。不行，太君有令，封山了，任何人不得出入。哎，去吧，回去啊！老总，老总，给条活路，给条活路，过去吧。哎哎哎，谢谢老总，谢谢啊！谢谢。太君来了，太君。壮过身来，壮过身来，快，快
们得不到任何东西。叶师叔，没错，我就是您的命令。我怎么没想到？你们两个，我不来找你们，真打算一辈子待山上。顺子，你们来的太及时了，我以为我们俩要死在这儿了呢。想死可以，别死在青龙山上。啊，走，哎，来，走。有人。派个人过去看看情况。嗯。兵分两路，翠兰、大牛，你们护送红梅到虎头镇。国宝，我们去断龙崖，把鬼子引开。哎，你骗谁呢？断龙崖那边是死路。哎呀，崔老二，你别拧了，这意思就是让你去叫上黑子过来给鬼子后面来一枪。哎，打鬼子的事儿我得跟你去啊，这事儿交给你了。啊，翠兰，告诉黑子，断龙崖汇合，走，你们俩小心。哎，你再走，快快快快快，走。三人一队。前进搜索。
，小子，你以为你牛爷这么好追？啊？拿了，拿了。让你小子睡会儿，在那边，站住！别动，站住！对。大哥，关门！我偷了狼窝了，准备打狼。哎呀，在我后边呢，快打呀、啊！这黑蛋怎么现在才来啊？杀呀！所有人立即上自刀！快！
翠兰奶奶就是被他杀害的。翠兰。顺利，兄弟，该走了。鬼子的援兵马上就要到了，撤！撤！走！你在想什么呢？我在想。我们要是走了，他们怎么办呀？其实我也想过，尽管不是我们的主观故意，但我们还是把这场战斗引到了这个寨子。我们这么走啊，我心里确实觉得愧疚。我也是，但不是愧疚，而是责任。现在看来，他们不仅是一群猎人。更是一支重要的抗日武装力量，我没有责任帮助他们。但是，你得想清楚，我们的任务更重要，而且这个任务，我们失去了那么多的兄弟，绝不能半途而废。你不用劝我了，我都懂。如果不是这次任务紧急，我倒希望能留下来，留下来，好好的帮帮他们。我已经想好了，等任务完成以后，我会向我会向组织汇报这些情况，回青龙山帮助顺子他们建立一支真正的抗日力量。知道咱那天杀死那小鬼子是谁吗？管他是谁呢，没一个好东西。就是那天放火烧咱们寨子的那个松井他儿子。真的？真的，有人在县城打听到了。哎，现在整个青田县都传开了，说那个松井正在给儿子招了丧事呢。你知道在哪儿吗？好像是在县城的日军司令部。这仇报了，你不高兴吗？只要这老家伙还活着，这仇就不算报了
就是野人，只是太蠢了。招呼他。一，二，三，一，二，三。长角到石门洞来报信，说你带着火器出门，都知道你打猎不带火器的，我就猜到你一定下山找鬼子报仇了。算你小子聪明，怎么样，还能走吗？死不了就能走，你一样。鬼子来了，快走！你走吧，我走不了了。你一个人能跑得了？留下来，我们两个人全得死。记得小时候听说书的人说过：“士为知己者死。”要我丢下你，我办不到。走，顺子，顺子，听我一句劝。青龙山不能没有你，也不能没有你。走。
真想不到，咱们这次还真走不出去了。真行，闯了鬼子的驻地，还能活着回来，啊！没有你们的帮忙，我们谁也活不了。顺子，这黑子尸体太多了，你们得马上回寨子。一起走吧。不行。附近的鬼子还会再回来的，这里让我们来应付。你快带黑子走吧，要不然白拼命了。谢谢。他们这样的人不加入我们的队伍，真是太可惜了。鬼子追上来了，绝对不能让他们抓到顺子，得想办法引开他们。这样，你先在附近找个地方隐蔽起来，我把鬼子引开，再回来找你。小心点。
这荒山野岭的，你喊破喉咙也没人来救你。哎呀，兄弟们，我们这回可是赚大发了啊！还是个如花似玉的小娘们儿。你是谁啊？你别怕，我慢慢的告诉你。我呢，就是青龙山姚三爷手底下的第一把快枪手，江湖人送，绰号白手虫。就是我，<笑>姚三爷是谁啊？啊？姚三爷你都没听说过？那你就不是本地人。来，让爷来摸摸。来，来，哎呦，哎呦，哎呦，你就别用劲儿啊！我跟你说啊，我们这个网啊，就是你越用力呢，就抓得越紧，越紧呢、啊，它它就越疼，疼在你身。他他他疼在我心，<笑>把他给我抓了。好嘞。喂喂，哎呀，我
是把这美人给我抓了。梁他娘的一对笨蛋！虫爷，这兔子被套住了，抓住没？给，哎。哈哈哈哈哈！啊，真是冤家路窄呀！小腿跑得够快呀！哎，这回可是你自个儿送上门来，可怨不得别人。哈哈哈哈哈！三爷，这女的就是我刚才跟您说的那个，怎么样？还颇有几分姿色呢，滚蛋！<笑>姑娘，说说吧，哪条道上的？我是过路的，客商。哦，这就对了。我们兄弟啊，就专做客商生意。哦，不知道你做的是什么买卖？我们要怎么提成，才符合规矩啊？嗯，不知道三爷这儿。挂的是哪串炮仗？二踢脚从您照顾，怎么说法呀？哎呦，这一看还是个经常在外走动的呀。哎，我怎么看着这么面生啊？我记得我没做过你们家耗子的买卖吧？这做买卖嘛，不都是一回生二回熟吗？你要是给个面子的话，我李子不会亏待您的。那你也得给我套个实数啊，总不能就这么。炸我们兄弟们，您来开，但是有一样，我现在也算是落难在外了，身上也没带几块银两，还得劳烦您找个兄弟陪我回家取一趟去。送你回家？<笑>哎呀，这位姑娘，你还真是见多识广啊，把我们这些干坐地营生的，当做满江湖跑镖的能人了啊？<笑>这可不行，没这个规矩啊。还是请您修书一封，让我的兄弟们到你的府上去讨个赏。行了，给姑奶奶一点考虑时间。我知道您是贵人，放心，我的兄弟们不会造次。别上床，别上床啊！送姑奶奶下去，就饭伺候。请吧。走。咦，青龙山列王，前来拜见姚三爷。青龙山列王吴永顺。你就是羁押黑子的新列王吴永顺。你的兄弟黑子让我打发了，我也知道你的来意，可我们吃饭的家伙事儿，那是绝对不会借的，所以，请列王免开尊口。我想三爷您误会了，我今天来不是来借枪，那你是来干什么的？是这样的，正巧。我有个亲戚被扣在您这儿，我想请三爷给个面子，让我把人给带回去。你们上他们那边拿人了？没有，没有，谁去了？谁去了？真没有，真没有，真没有，真没有，真没有，真没有，真没有，我没有。看来列王是误会了，这坏规矩的事儿，我们绝对不会带头干的。说到这个规矩吧，我倒是想请教请教列王。我听我们兄弟说，在我的管辖界内，有你的人设的兔子套，这个事儿，你总得给我说道说道吧。行，这件事我一定会好好的查清楚。如果我们石门洞真的有人越界捕猎的话，我一定给三爷您一个交代。交代就不必了，我姚三儿。可不是那种小气的人，可是说实话呀，我这儿确实没有石门洞的人。怎么，信不过我姚三儿？不，三爷您的话我当然信得过，不过您可能误会了，我这个亲戚他并不是青龙山的住户
，而是一个过路的客商，而且还是个女的，叫孔梅，是个娘们儿。这女的吧，倒是有一个，不过她已经答应让她家里人送钱来了。不知道列王三爷，其实不瞒您说，我们这些猎户都是靠山吃山，平时也没什么积蓄，所以我今天纯粹希望三爷您能够给我个面子，让我可以把人给带回去。<笑>你是在开玩笑吧？你红口白牙的一句话，就得给你面子，你把这当什么地方了？嗯、三爷，这是我们山中猎户的至尊信物——猎王刀。我吴永顺可以在猎王刀前发誓，日后我石门洞有恩报。任您差遣，去，给我把那个娘们带上来。是。列王，人你可以带走，不过黑子可在我这儿坏了规矩。抬上来，列王，那个就是你兄弟黑子用箭射的。列王，你不要怪我姚三儿故意刁难你，就这样让你把这个人带走了，我手底下的弟兄会不服的。是，全国一起。你是列王，应该有点本事。所以，想请您当着我们弟兄的面儿露一手。是啊，露一手，露一手，露一手，露一手，来着。那不知道三爷您想看什么？这个嘛，这吕奉先辕门射戟，我从小就听。不过，我不相信。什么事情都是有可能的。就不知道列王有没有这种本事了。不过我这里没有方天画戟，只有几个小俗物。那你输定了，是吗？那我这个东西放哪儿好？呢？我相信你。这个小核桃放在这儿一点都不好玩，既体现不了你烈性女子的胆识，也证明不了新烈王超人的本领。我觉得这个小核桃啊，放在这儿是最佳位置，这样玩起来才更加刺激。这样玩是不是更有意思啊？我们这个剧一听吧，不足百步。你看你这个距离是不是很难让众人信服啊
这里纵观全局，对我们有利。这个兔崽子，我没把他的事儿说出来，他居然还对我下起手来。这几个呢？怎么处理他们？听三爷吩咐。不过，像这种吃里扒外的，都他娘扔到山里头喂狼去。三爷，请猎王和黑子兄弟到大堂一叙。好说。不过，按照我们寨里的规矩，二位得把火器放在外面。什么？要不是我们救了他？这幺三脑袋都没了。好了，黑子，既然这是贵寨的规矩，我们就照规矩走。大伙儿先回去，我和黑子去见一下三爷。顺子哥，我们留在这儿，防止他们这些人再出什么幺蛾子。黑子，小心，机灵点儿。黑子兄弟，就我余威难，顺子，啊不，烈王，王狂澜于不倒，我姚三儿莫齿难忘。这杯酒，我敬二位，我先干为敬。三爷，您这是想开了呀，还是拿我们兄弟俩试毒啊？黑子兄弟，我知道昨天多有得罪。也许是哥哥想多了，惭愧，惭愧。三爷，我看你是想少了，不然你身边有这么个货，都没闻出个味儿来。既然我已经谢过二位的情，接下来我就跟二位说说这个礼。三爷，您不会怪我把这些东洋货带到你这儿来吧？这些坛坛罐罐的肉，我姚三儿还不至于怕到吃不下去。我说的是规矩。你们坏了规矩，拿着我借给你们的东西去打小鬼子，甚至，甚至还给我做局，让小鬼子来攻打我们。放屁！来，哎，看这个人了。猎王跟黑子正在聚义厅跟三爷谈事儿，这桶烧刀子是犒劳各位兄弟的，请吧，各位。哎呀，三爷知道咱们口渴呀啊！哎
。哟、哎，酒还真不错呢。哟，大牛，既然酒不错，替大伙尝尝吧。行啊，那我就盛上一碗。让你替大伙尝尝，来吧。好，那我尝酒就不客气了。<笑>这碗酒就敬青龙山的列祖列宗们。这这，嘿呦，二位，你看这列祖列宗都喝了，就等于我们大家伙都喝过了啊！谢了。谢了，谢了，谢了，谢了。好、嗯，我们就在这安心等待列王了。没什么事儿，请回吧。哎，我那什么了？来，走。该我了吧？哎，对对对。三爷，你那个兄弟白首虫自己私弄了个弹药库，你都差点见阎王。现在跟我们兄弟俩在这儿讲道理，我看你还是先把你那点事儿弄明白再说吧。你，好了，孩子。有话好好说。行啊，你们都走吧。上次放走那娘们的事儿，就算你们还清了。从此以后，各走各的，互不相干，恢复组织。三爷，要说太平年景，你刚刚说的相处之道，我非常赞同。可现在世道完全不同了，我想你也知道，打今天开始，不管你愿不愿意。你都无法躲避日本鬼子所带来的这场劫难。我劝你，早日看清局势，早做打算。该说的就是这些，告辞。孩子，还玩呢？来来来，哎，振子哥，咋样了？别提了。顺子，咱们把他救了还冤枉咱，早知道这样就甭理他，让白手虫把他弄死算了。好了，消消气吧你，他也有他的苦衷。顺子，你还是猎王吗？咱们青龙山的猎王就从来没怕过这帮土匪。今天这个有苦衷，明天那个有苦衷，那我还有苦衷呢。你有什么苦衷？我，我一肚子气。你真的是，黑子。一码归一码，明知道我跟你说的不是这个，好不好？好了，大伙儿都累了，先回去休息吧。啊，张娇，走。哎，给我。哎，怎么了，顾宝？找我有事？能不能借一步说话？行。小石头，大牛，你们俩去山下看一下。看看鬼子是不是已经撤回城里了？啊，走吧，走，啊，哎，走！我是你娘的！我姚三从老寨主手里接过寨子二十几年了，没像今天这么丢人过。我待你们不薄啊，居然跟那个王八蛋干出这种大逆不道的事情来！你让我姚三在那帮猎虎面前丢人，让整个青龙寨在青龙山丢人！信不信我毙了你？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！从此以后，不要再让我在青龙山看见你们。把我留下吧！三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，
说吧，你是想和我说打日本鬼子的事吧？没错，你想说什么我都知道。这批枪都是从日本鬼子那边劫过来的，弟兄们用习惯了补充，这些新家伙一上手，难免恢复习惯。啊，对，你说这枪它叫什么？这个，三八大盖。对对对，三八大盖。顺子，嗯，我找你来不是想跟你说这些。你们常年累月在山里狩猎，枪这玩意儿。你们有天生的悟性，我只要告诉你们使用方法，过不了几天，你们就会用了。这点儿，我丝毫不用担心。那倒是。那你想说什么？战斗中的单兵作战和半排作战。单兵作战？啊，你想说的是不是排兵布阵？排兵布阵？嗯，哼，差不多，是一个意思。啊、哦，那咱俩说的就是一样的。你怎么想的？说来听听。其实啊，经过这几次的战斗，我深深的知道，打仗和打猎是完全不同的。我仔细的观察过日本鬼子，他们每次要攻击的时候，不管是他们的行进路线、武器的分配、人与人之间的配合等等，都好像事先商量过的一样。不像我们这些猎户，我们看到目标我们就打，自己打自己的，谁也顾不了谁。就好比刚刚一样，我们三个同时干掉一个日本鬼子，你说那多浪费，是吧？对啊。虎豹，过一阵子你就要离开了，可是我们还得继续跟日本鬼子干。这段时间我在孔梅身上学到不少，就是还没时间来向你请教。所以虎豹，我想请你帮帮我们，教教我们什么叫做排兵布阵，包括我自己。好，我听你这么一说呀，咱们俩还真想到一块儿去了。山下，看样子好像是路过青龙山。有多少人？十几个人。奶奶的，你报仇的机会来了！给他拿枪。是。弟兄们，准备上道去。快点！三爷。弟兄们，小鬼子又上咱青龙山了，上回咱们差点让他给灭了。此仇不报，我姚三以后怎么在青龙山立足？咱青龙山。能不能找回面子？咱们能不能给死去的兄弟们报仇？就看今天了！报仇！报仇！报仇！报仇！弟兄们，跟爷下山，打他狗日的！鬼子人数不多，只要我们开枪把他们引进山里，剩下的三爷他们会做。只要他们敢进山，一个都别想出去，就怕他们不敢进圈套
非应该是敌人的前哨，让士兵们提高警惕，准备上山。不像是游击队，不管是谁，全部消灭。灭王，灭王，灭王！会战这边有枪声，好像打起来了。会不会黑子又找幺三了？叫兄弟带上家伙，走。日本人太厉害了，今天日子没选对啊，咱得想办法逃啊！是啊，三爷，留条命在，咱们来日再战。让我姚三儿占山为王这么多年，好事坏事干过不少，可从没被人赶尽杀绝过。今天大难临头，悉数一剑。告诉兄弟们，散了吧。想走的。我姚三绝不挽留，不想走的，跟着姚三和鬼子干到底。当年大当家力排众议，把寨子交给了我，我不能到了阴间见着他抬不起头啊！三爷，我留下来陪你。我也留下，跟狗日的拼了，拼了！好，姚三在奈何桥上等着大家。三爷，您慢走一步
我先去了，回来，回来，呀！弟兄们，跟鬼子拼了！拼了！留活口！哇！哇叫什么名字？爷行不更名，坐不改姓。青龙寨大当家，姚三儿。你们是游击队吗？有个屁呀、啊！老子是土匪。那你为什么要袭击我们？<笑>哎呀，我以为我们土匪够不要脸。没想到你们小鬼子比我们土匪还不要脸！你们在青龙山烧杀抢掠，无恶不作，你还问我为什么要袭击你们？我呸！老子今天栽在你们手里，我认栽了。你要杀要剐，快着点！哼。一郎，那我让你也死个明白。这是我们大日本皇军第十四师团特别行动队总指挥板垣佑一大佐。多谢烈王相救，别客气。我姚三长这么大，还没吃过这种亏。我我姚三对不起兄弟们。三爷，别想那么多了。我看许多兄弟都受伤了，先安排他们疗伤吧。啊，行。这鬼子撤退的方向应该是咱们的猎场，不如咱们追上去，好好的干他一下。鬼子不熟悉地形，肯定没有我们快。我们去追鬼子，狠狠的打，走。对我们非常不利，必须撤出。而且后来这帮人显然受过一定的训练，比那帮土匪强。观察观察再说吧
小心有埋伏。报告大佐，敌人跟上来了。
。顺子呀，这仗是怎么打的？你根本不配当猎翁！你凭什么这么说他？你过分！这么说是为了大家好，你们以后会明白的。